আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 3000 ছাড়ালো আরো 9 জনের মৃত্যু এ নিয়ে মারা গেল 110 জন দেশের বিভিন্ন স্থানে করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে আরো 6 জন বগুড়া লকডাউন ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কায় সুনামগঞ্জে দ্রুত ধান কাটার আহ্বান প্রশাসনের শ্রমিক সংকটে বিপাকে কৃষকরা এবং 157 জন ব্রিটিশ নাগরিক নিয়ে সিলেট ছাড়লো বাংলাদেশ বিমানের বিশেষ ফ্লাইট এবার বিস্তারিত দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 3000 ছাড়ালো নতুন করে 434 জন করোনা পজিটিভ হয় মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 3382 জনে এছাড়া এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সর্বশেষ 24 ঘন্টায় আরো 9 জন মারা গেছে এ নিয়ে মারা গেল 110 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় আরো জানাছেন একরামুল হক সাহেব দেশে প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা রোগী গত 14 এপ্রিল 1000 আর 18 এপ্রিল 2000 এর অঙ্ক ছাড়ায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা 8 মার্চ প্রথম শনাক্তের 45 দিনে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 3382 জনে গতকাল আমরা পরীক্ষা করেছি 2974টি যা পূর্বের দিনের চেয়ে 7 শতাংশ বেশি এবং এই পরীক্ষা করে আমরা রোগী শনাক্ত হয়েছে গত 24 ঘন্টায় 434 জন জেলার কথা যদি বলি এখনো আমাদের ঢাকা জেলাতেই সর্বাধিক সংখ্যক আক্রান্ত বা সংক্রমিত ব্যক্তি পাওয়া যাচ্ছে করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রায় প্রতিদিনই যাচ্ছে প্রাণ সর্বশেষ 24 ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে 9 জনের তাদের মধ্যে 5 জন পুরুষ আর 4 জন নারী আর আক্রান্তদের মধ্যে গত এক দিনে 2 জন সহ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট 87 জন গত 24 ঘন্টায় আরো 9 জন মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের বয়স যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে 60 অর্ধ 3 জন 50 থেকে 60 3 জন এবং 40 থেকে 50 এর মধ্যে 3 জন অনলাইন বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা আরো জানান 24 ঘন্টায় নতুন 89 জন সহ আইসোলেশনে আছেন 765 জন আপনারা বাড়িতে থাকুন নিজের ঘরে থাকুন নিজে সুস্থ থাকুন এবং আপনার পরিবারের সকল সদস্যকে সুস্থ রাখুন ইকরামুল হক সাইম এটিএন বাংলা নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে মারা গেছেন আরো 3 জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে অন্তত 10 জন করোনা আরো প্রাণ কেড়ে নিয়েছে জামালপুরের পোশাক কারখানার এক নিরাপত্তা কর্মী এছাড়া দেশে বিভিন্ন স্থানে করোনা উপসর্গ নিয়ে অন্তত 6 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে বিভিন্ন জেলায় নতুন করে করোনা আক্রান্তের খবর পাঠিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধিরা সেসব তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট করেন মনিল আহসান পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর মিছিল সোমবার দুপুর থেকে পরবর্তী 24 ঘন্টায় এই ভাইরাসে মারা গেছে আরো 3 জন এ নিয়ে এই জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 33 জনে আর নতুন করে 10 জন সহ মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 411 তে সিভিল সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ ইমতিয়াজ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন তবে এসব মৃত্যু আর প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হওয়ার খবরেও এখনো লকডাউন অমান্য করে বেপরোয়া চলাফেরা করছে কিছু মানুষ সাতক্ষীরায় করোনা উপসর্গ নিয়ে এক কলেজ শিক্ষক সহ দুইজন মারা গেছে এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে জেলায় নিহত দুইজনের বাড়ি লকডাউন করে দিয়েছে প্রশাসন জামালপুরে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এক গার্মেন্টস কর্মী মারা গেছে সে ঢাকার বাড্ডায় এক গার্মেন্টসের নিরাপত্তা কর্মীর দায়িত্ব পালন করতেন বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে একজন মারা গেছেন তার বাড়ি ভোলার দৌলতখানে নিহত যুবক শ্বাসকষ্ট জ্বর ও কাশি নিয়ে গত রোববার হাসপাতালে ভর্তি হন এদিকে বরিশালে লকডাউন চললেও কেউ তা মানছেন না আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা অনেক কম নগরীতে খুলনায় করোনা উপসর্গ নিয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে তিনি রূপসা উপজেলার রাজাপুর গ্রামের বাসিন্দা তিনি পাঁচ দিন ধরে জ্বর সর্দি কাশি ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন তার নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পাঠানো হয়েছে পটুয়াখালীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে ষাট বছরের এক বৃদ্ধ মারা গেছে পরীক্ষার জন্য তার নমুনা সংগ্রহ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ তার বাড়ি লকডাউন করে রেখেছে স্থানীয় প্রশাসন শেরপুরে আরও সাতজনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে শেরপুর জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চব্বিশ জনে এর মধ্যে পাঁচজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে 
টাঙ্গাইলের নাগরপুরে নতুন করে একজন সহ জেলায় মোট 12 জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে কুমিল্লায় যান চলাচলের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বের হওয়া অন্তত 600 ব্যাটারি ও সিএনজি চালিত অটোরিকশা চালককে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে বাসায় ফেরত পাঠিয়েছে পুলিশ ঘর থেকে বের না হওয়ার শর্তে তাদের অটোরিকশা ফেরত দেওয়া হয় সামাজিক দূরত্ব না মেনে ও অতিরিক্ত জনসমাগমের অভিযোগে নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার কয়েকটি হাট বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ উপসর্গ নিয়ে এক যুবকের মৃত্যুর পর করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে বগুড়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য লকডাউন ঘোষণা করেছে স্থানীয় প্রশাসন বান্দরবানে সেনাবাহিনীর উদ্যোগে দরিদ্র অসহায় পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয় বান্দরবন সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় শতাধিক অসহায় পরিবারের ঘরে গিয়ে এই ত্রাণ পৌঁছে দেয়া হয় মইনুল হাসান এটিএন বাংলা সোনালী ধানের বাম্পার ফলন হলেও ঝড়ঝঞ্ঝা আর আগাম বন্যার আশঙ্কায় চিন্তিত কৃষকরা সেই সাথে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের কারণে দেখা দিয়েছে শ্রমিক সংকট ফলে পাকা ধান কাটার সময় এমন পরিস্থিতিতে বিপাকে পড়েছেন তারা এদিকে কৃষি বিভাগ বলছে এসব প্রতিকূল পরিস্থিতি থাকলেও সবার সাহায্য সহযোগিতায় সংকট সমাধান সম্ভব সুনামগঞ্জ হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও চিত্র নিয়ে রিপোর্ট করছেন পরাগার মান একদিকে করোনা ভাইরাসের ভয় অন্যদিকে আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে পাকা ধান কাটা ও মারায়ের জন্য এবার সময় খুব অল্প ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা আবার সুরমা কুশিয়ারা নদীর পানি বাড়ারও শঙ্কা তাতে আগাম বন্যার হুমকি দুশ্চিন্তায় কৃষকরা সঠিক সময় যদি আমরা ধানটা শুনতাম না পারি তো আমরা কৃষক যারা আছি অসহায় অবস্থান আমরা সরকার কোনো আমরা সাহায্য করতো বা ধান কাটার মতো কোনো মেশিন দিত তাহলে আমরা এই আবারটা তুলতে পারতাম স্থানীয়ভাবে যে পরিমাণ লেবার আছে তাদের সাথে আমাদের ইকুইপমেন্ট অর্থাৎ ধান কাটা এবং মারায় যন্ত্র যদি ব্যবহার করতে পারি তাহলে হয়তো আমরা ধান পাকার সঙ্গে সঙ্গে স্বল্পতম সময়ে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারব জেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ জানিয়েছে দুই লাখ উনিশ হাজার তিনশো হেক্টর বড় জমির ধান কাটতে মাঠে নামানো হয়েছে অত্যাধুনিক মেশিন ধান কর্তনটা যাতে যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কিছুটা অগ্রগতি করা যায় अवसरे थका शिक्षार्थी सह विभिन्न पेशार मानुष ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চারিদিকে সোনালি ফসলের আভা ফলন ভালো হলেও ঘরে ধান তোলা নিয়ে কৃষকের মনে শঙ্কা করোনা মহামারীতে এখানেও শ্রমিক পাওয়া দুঃসাধ্য কোন শ্রমিক আসতেছে না টাকা দিয়েও শ্রমিক পাওয়া যায় না ফোকা সাহায্য নেওয়া লোহাইল্লা সোহাইল্লা কোনো মতো আস করে মাস করে কে দেয় তাছি সরকার কাছে আমার এই আবেদন আমরা যাতে এই জমিগুলো দায়িত্ব পারি আর সুন্দরভাবে আমরা বাড়িতে নেওয়ান কিভাবে चलती बचर ब्राह्मणबाड़िया एक लाख एक दस हजार आठश पचाशी हेक्टर जमीते आबाद हो बड़ धान তাতে চার লাখ তেতাল্লিশ হাজার আটশো দশ মেট্রিক টন চাল উৎপাদন হবে যার বাজার মূল্য প্রায় ষোলোশো কোটি টাকা তবে দুর্যোগময় পরিস্থিতি এবং শ্রমিক সংকটই এবার কৃষকের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ আমরা আশা করি যে আমাদের কাছে যেসব যন্ত্রপাতি আছে এগুলি দিয়ে আমরা কৃষকদের সহায়তা করলে এই দুর্যোগ মোকাবেলা করতে পারবে ধান ঠিকমতো ঘরে তোলা গেলে খাদ্য সংকট মিটিয়ে অন্য জেলাগুলোতেও পাঠানো সম্ভব বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাসের কারণে লকডাউনে আটকে পড়া একশো সাতান্ন জন ব্রিটিশ নাগরিক বাংলাদেশ বিমানের একটি বিশেষ ফ্লাইটে সিলেট সেরেছেন বেলা এগারোটা বিশ মিনিটে সিলেট এম এ জি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড়োজাহাজটি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয় এ তথ্য নিশ্চিত করে সিলেট এম এ জি ওসমানী বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপক হাফিজ আহমেদ জানান সেখান থেকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে তারা ঢাকা ত্যাগ করবেন কুষ্টিয়া দৌলতপুরে সরকারি ত্রাণ আত্মসাতের অভিযোগে হাবিবুর রহমান ওরফে হাব্বু নামে এক ইউপি সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ সোমবার রাতে উপজেলার গোবরগাড়া গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় পুলিশ জানায় গত নয় ও দশ এপ্রিল গরিব অসহায় দিনমজুর ও দুস্থতের মাজে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে তিনি অনিয়ম স্বজন প্রীতি ও দুর্নীতির আশ্রয় নেন পরে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়
খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির একাধিক কার্ড নিজের কাছে রাখায় টাঙ্গাইল সদর উপজেলার এক ইউপি মেম্বারকে 1 লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত দুপুরে সিলিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার সানোয়ারকে এই জরিমানা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আতিকুল ইসলাম এই সময় তার কাছ থেকে মারা গেছেন এমন সাত ব্যক্তির কার্ড উদ্ধার করা হয় ইউএনও জানান নিয়ম অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির কার্ড জমা দেওয়ার কথা কিন্তু সানোয়ার মেম্বার তা না করে তা দিয়ে চাল উত্তোলনের চেষ্টা করছিলেন ইউপি সদস্যের মেম্বারশিপ বাতিলের সুপারিশ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর কথাও জানান ইউএনও করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধ ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে ঠাকুরগাঁওয়ে পাইকারি ও খুচরা পাঁচটি সবজি বাজার স্থানান্তর করেছে জেলা প্রশাসন এর মধ্যে শহরের কালীবাড়ি বাজার স্থানীয় বড় মাঠে পুরাতন বাস স্ট্যান্ড বাজার জাগরণী ক্লাব মাঠে বড় খোঁচাবাড়ি বাজার দৌলতপুর হাইস্কুল মাঠে সত্যপীর বাজার টিবি ক্লিনিকের সামনে ও গড়িয়া বাজার স্থানান্তর করা হয়েছে গড়িয়া গরুহাটে প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে এসব বাজারে বেচা কেনা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার মোহাম্মদ মুরাদ হাসান জামালপুরের সরিষাবাড়ি উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে মত বিনিময়ের সময় তিনি এই আহ্বান জানান ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম হলে কঠোর ব্যবস্থারও হুঁশিয়ারি জানান তিনি এছাড়া তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পঁচিশ হাজার পরিবারকে ত্রাণ বিতরণের ঘোষণাও দেন তিনি পরে তিনি উপজেলার পিংনা ইউনিয়নের দরিদ্র ও অসহায় পাঁচশো পরিবারের মাঝে ত্রাণ পৌঁছে দেন করোনা ভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে দরিদ্রদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রয়েছে শহীদপুরে পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীমের পক্ষ থেকে নড়িয়া সখীপুরে বিভিন্ন মসজিদের ইমাম মসজিম মুসলি ও কর্মহীন অসহায় এক হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সকালে সখীপুরে চরভাগা আমেনা রশন হাফিজিয়া মাদ্রাসা মাঠে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয় রমজান উপলক্ষে রংপুরে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ছেষট্টি পদাতিক ডিভিশন রংপুর সিটি কর্পোরেশনে বেকার দুস্থদের মধ্যে শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় গতকাল রাতে লেফটেন্যান্ট কর্নেল তারিকুল আলমের নেতৃত্বে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুস্থদের মধ্যে এই খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন সেনা সদস্যরা এ সময় সবাইকে বাড়িতে থেকে করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকার আহ্বান জানায় সেনাবাহিনী অধিনায়ক নওগাঁয় জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক বিমান কুমার রায়ের উদ্যোগে প্রায় দুই হাজার পরিবারের মাঝে শাকসবজি বিতরণ করা হয়েছে সকালে শহরের পার নওগাঁয় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এসব শাকসবজি বিতরণ করা হয় শাকসবজির মধ্যে রয়েছে বেগুন পটল করলা পুঁই শাক লাল শাক কাঁচামরিচ টমেটো ও লাউ জেলা যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জের চৌহালি সরকারি কলেজ মাঠে উপজেলা দুর্গম চরাঞ্চলের সাতটি ইউনিয়নের কর্মহীন মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে শিল্পপতি ও সমাজসেবক নজরুল ইসলামের পক্ষ থেকে নয় হাজার পরিবারের মাঝে এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয় চৌহালি উপজেলার নির্বাহী অফিসার দেওয়ান মওদুদ আহমেদ ও উপজেলা চেয়ারম্যান ফারুক হোসেন সরকার এ সময় উপস্থিত ছিলেন যশোরে করোনায় ঘরবন্দি দিন মজুর ভ্যান চালক ও খেটে খাওয়া দুস্থ মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন সদর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নুরজাহান ইসলাম নিরা দুপুরে সদর উপজেলার ডুমুদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় করোনার প্রকোপ যতদিন থাকবে ততদিন ত্রাণ কার্যক্রম চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা করোনা ভাইরাসের প্রভাবে জয়পুরহাটে নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে সদর উপজেলার একুশটি সমবায় সমিতি দুপুরে শহরের কালেক্টরেট চত্বরে দরিদ্র মানুষের মাঝে এসব খাদ্য তুলে দেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাকির হোসেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিল্টন চন্দ্র রায় ও জেলা সমবায় কর্মকর্তা রঘুনাথ হালদার এ সময় উপস্থিত ছিলেন করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় গাইবান্ধায় বেকার অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয় স্থানীয় শাহ আব্দুল হামিদ স্টেডিয়াম কার্যক্রম উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক আব্দুল মতিন এক হাজার মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা হিসেবে দশ কেজি চাল আলু বেগুন করলা ও মিষ্টি কুমড়া দেওয়া হয় পৌর মেয়র শাহ মাসুদ জাহাঙ্গীর কবির এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরে পর্যায়ক্রমে পনেরো হাজার মানুষের মাঝে এই সহায়তা দেওয়া হবে বলে জানান জেলা প্রশাসক
চুয়াডাঙ্গায় কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য কৃষকদের আর্থিক প্রণোদনা দেয়া হয়েছে খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় সদর উপজেলার কয়েকজন কৃষককে ধান কাটা মেশিন কেনার জন্য এ সহায়তা দেয়া হয় প্রতিটি মেশিনের বাজার মূল্য আঠাশ লাখ টাকা হলেও পঞ্চাশ ভাগ আর্থিক প্রণোদনা দিচ্ছে সরকার সকালে চুয়াডাঙ্গার টাউন ফুটবল মাঠে কৃষকদের মাঝে ধান কাটা মেশিন বিতরণ করেন সংসদ সদস্য সোলাইমান হক জোয়ারদার সেলুন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ইয়াহিয়া খান ও কৃষি কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফরিদপুরের ভাঙ্গায় আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছে এ ঘটনায় আহত হয়েছে কমপক্ষে পঁচিশ জন আহতদের ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে স্থানীয়রা জানায় সকালে উপজেলার মানিকদহ ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফরুল্লাহ গ্রুপের সমর্থক ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য নিস্কন চৌধুরীর সমর্থকদের মধ্যে এ সংঘর্ষ হয় এর আগে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নিক্সন চৌধুরী সমর্থক শাহজাহান মিয়ার সাথে কাজী জাফরুল্লাহ সমর্থক আসলাম মোল্লার বেশ কয়েক দফা হামলা পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটে এ সময় উভয় গ্রুপের শতাধিক বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয় নিহত শহীদ শেখ কাজী জাফরুল্লাহ গ্রুপের সমর্থক বলে জানা গেছে ভোলা সদর উপজেলা বেলু মিয়া ইউনিয়নে বাড়ি নির্মাণের ইট পরিবহনে কেন্দ্র করে দফায় দফায় সংঘর্ষ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও চারটি বাড়িতে হামলা এবং ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে এ সময় অন্তত দশ জন আহত হয় পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে টাঙ্গাইল নগাঁও ও নাটোরে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত ও চারজন আহত হয়েছে এর মধ্যে ঢাকা টাঙ্গেল মহাসড়কে টাঙ্গেল সদরের গোল্লা এলাকায় দুটি ট্রাকের সংঘর্ষে এক চালক নিহত ও হেল্পার সহ তিনজন আহত হয়েছে ভোরে এ দুর্ঘটনা ঘটে নিহত ট্রাক চালক হোসেন আলীর বাড়ি ঠাকুরগাঁও জেলায় এদিকে নগাঁও বদলগাছি সড়কে দারোগার ভাটা এলাকায় ট্রাকে ধাক্কায় একজনের মৃত্যু হয়েছে নিহত রকিব নগাঁও শহরের রামভদ্রপুর এলাকার সেকেন্দার আলীর ছেলে এছাড়া নাটোরের বনপাড়ায় হাওয়ে পুলিশের পিক আপের ধাক্কায় এক অটোরিকশা চালক গুরুতর আহত হয়েছে এ সময় অটোরিকশাটি দুমড়ে মুচড়ে যায় বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুরে পোশাক কারখানায় বিক্ষোভ করেছে শ্রমিকরা পুলিশ জানায় গাজীপুরের লক্ষ্মীপুরা ছয়দানা ও টঙ্গিতে চারটি পোশাক কারখানায় শ্রমিকরা সকাল থেকেই কারখানার গেটের সামনে জড়ো হয় এ সময় ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করে তারা অবরোধের কারণে পণ্যবাহী গাড়ি সহ অন্যান্য যানবাহন আটকা পড়ে জামালপুরে দেওয়ানগঞ্জে বকেয়া বেতন ভাতা পরিষদের দাবিতে মানববন্ধন করেছে জিল বাংলা সুগার মিলের শ্রমিক কর্মচারীরা দুপুরে জিল বাংলা সুগার মিলের প্রধান ফটকে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে এ মানববন্ধনের আয়োজন করে মানববন্ধন শেষে শেষে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করে মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বাসভবনের সামনে সমবেত হয় জিল বাংলা সুগার মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি লিচু মিয়া সহ অন্যান্যরা এ সময় বক্তব্য রাখেন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ